ஹலோ எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆஸ்ட்ரா குலனில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பிட்காயின்ஸ் ஸோ பிட்காயின்ஸில் கொஞ்சம் பிளாக் செயினை பற்றியும் பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் செயின்ஸ் பிட்காயின்ஸ் இதெல்லாமே வந்து புது கான்செப்ட்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இது வந்து டென் இயர்ஸுக்கு மேலே ஓல்டான ஒரு கான்செப்ட் இது ஸோ பிட் பிட்காயின்ஸ் வந்தே வந்து கிட்டத்தட்ட டென் இயர்ஸ் ஆச்சு ஆக்சுவலி லெவன் இயர்ஸ் ஆச்சு டு பி ப்ரிசைஸ் ஸோ இப்போ வந்து பிட்காயினோட ஓனர் ஐ மீன் லைக் ஃபவுண்டர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அவரோட ஐடென்டிட்டி ரிவீல் பண்ணதே கிடையாது அவர் வந்து இன்றைக்கி தான் அவரோட ஐடென்டியை ரிவீல் பண்ணுறார் லெவன் இயர்ஸ் கழிச்சு ஸோ அவர் பேர் வந்து அவரோட சூடோ நேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுதான் அவரும் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேர் ஸோ கிடையாது சட்டோஷி நாக்கமோட்டோ அதுதான் வந்து ஃபவுண்டர் ஆஃப் பிட்காயின் அவரோட சூடோ நேம் பட் ஆக்சுவலி இப்போ வந்திருக்க லேட்டஸ்ட் நியூஸ் படி பார்த்தா அவர் வந்து ஒரு பாகிஸ்தானி யூகேயில் இருக்கிறாரு அண்ட் அவர் தான் வந்து பிட்காயின் வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணார் ஸோ இந்த பிட்காயின்ஸு இந்த பிளாக் செயின்ஸு இதோட கான்செப்ட் என்ன இதை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிட்காயின்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி ஸோ கரன்சினால் நீங்கள் எப்போவுமே சொல்கிற நினைக்கிற மாதிரி இப்போ நம்மளோட யூஎஸ் டாலர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் நம்ம இந்தியன் ருபீஸ் இருக்குது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரன்சி ஸோ இந்த கரன்சி வந்து எப்படி ரெகுலர் கரன்சிஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அதை மின் பண்ணுறாங்க அந்த காயின்ஸு இல்லைனா நோட்ஸு அதை மின் பண்ணுறாங்க அதை வந்து புழக்கத்தில் விட்டுறாங்க ரிசர்வ் பேங்க் மூலியமாக புழக்கத்தில் விட்டுறாங்க அண்ட் அதை வந்து நம்ம வாங்கி நம்ம பொருள் வாங்குறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த பிட்காயின்ஸுக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாக ஒரு கரன்சி நோட் அப்படின்றதே கிடையாது ஸோ நம்மளுக்கு இந்த டாலர் பில் இருக்குது நம்ம யூஎஸ் டாலர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி வந்து பிட்காயின்ஸ்க்கு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரன்சி ஸோ அதாவது இதுக்குன்னு ஒரு இதே கிடையாது ஒரு ஃபார்மே கிடையாது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபார்மே கிடையாது வந்து ஒரு கிளவுடில் ஒரு டேட்டா பேஸில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டேட்டா இது உங்களோட கரன்சி கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் பேப்பர்லேயோ காயின்ஸ்லேயோ இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த காயின்ஸுக்கும் பிட்காயின்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா டிப்பிக்கலாக வந்து நீங்கள் உங்களோட ரெகுலர் கரன்சிஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டாலர் வந்து இவ்வளோ ரூபா இவ்வளோ ருபீஸ் செவன்ட்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது இப்போ இந்த பிட்காயின் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இதோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஒரு ஒன் டாலர் ஒன் சென்ட்டு கம்மியாக இருந்துச்சு நினைக்கிறேன் டூ சென்ட்ஸோ த்ரீ சென்ட்ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஒரு காயினோட வேலை வந்து டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இது வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இருந்துச்சு ஒரு காயின் நீங்கள் அப்படின்னா இது இந்திய மதிப்புக்கு நீங்கள் இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பதினோரு லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம் பதிமூணு லட்சம் அந்த ரேஞ்ச் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் ஒரு பத்து காயின் வச்சுருந்தீங்கன்னா கோடி கணக்கில் ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க பத்து காயின் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் இது பார்த்துருந்தீங்க இதோட வேல்யூ பார்த்துருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் சில இது வந்து ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இப்போல்லாம் இருந்துச்சு அண்ட் இப்போ வந்து பத்தாயிரம் டாலர் ஸோ இசி லைக் அப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களாம் இப்போ வந்து தே குட் ஹவ் பீன் கெட்டிங் மச் மோர் வேல்யூ இது ஏன் இப்படி அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட மற்ற டாலர்ஸ் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இந்தியன் ருபீஸ் இது எல்லாமே நான் சொன்ன மாரி வந்து நிறைய வந்து புழக்கத்து வந்துகிட்டே இருக்கும் எவ்ரி இயர் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க புழக்கத்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்ஃபினட்டாக வந்துகிட்டே இருக்க போகுது ஆஸ் லாங் அஸ் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோ அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டோ இருந்தது வேலை செய்கிற வரைக்கும் இது இருந்துகிட்டே இருக்க போகுது வேறு இஸ் பிட்காயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மொத்தமே வந்து இவ்வளோ தான் ஸோ மில்லியன் பிட்காயின்ஸ் தான் மொத்தமே உலகத்தில் இருக்க போகுது அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் நினச்சாலும் இதுக்கு மேலே பிட்காயின்ஸ் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா பிட்காயின்ஸை மின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அல்காரிதம் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேர் அல்காரியத்திலே வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இதிலேருந்து காயின்ஸ் வந்து இப்போ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஒரு பாயிண்ட் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லியன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேலே காயின்ஸ் வராது இருக்கிற காயின்ஸ் வெளியில் புழக்கத்தில் இருக்கிற காயின்ஸ் மட்டும்தான் மொத்தமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ புழக்கத்தில்
ஸோ இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை வச்சு தான் வந்து இந்த பிட் காயின் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம குயிக்காக பார்ப்போம் முதல்ல இந்த பிட் காயின்ஸோட கான்செப்ட் பேங்க்ஸில் நீங்கள் போய்ட்டு ஒருத்தங்க மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேங்க்கில் நீங்கள் போது ட்ரான்சாக்ஷன் போகுது அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குது அண்ட் அவங்க யாருக்கு ரிசீவர் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்டு போய் சேர்ந்தது இவ்வளோ தான் வேறு இது பிட் காயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதே கிட்டத்தட்ட இதே கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கும் நீங்கள் பேங்க்லேருந்து பிட் காயின்ஸுக்கு வந்து கா காயின்ஸ் லோட் பண்ணிக்கிறீங்க உங்கள்கிட்ட வந்து முதல்ல நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்க அண்ட் அந்த காயின்ஸ் வந்து உங்களோட ஒரு லெஜர் ப்ராசஸ் இருக்குது அங்கே போய்ட்டு மைனிங் அப்படின்ட்டு ஒரு இடம் இருக்குது அது மைனிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் அது வந்து மைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அந்த மைனிங்ன்ற ப்ராசஸ் மூலியமாக அந்த காயின்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் கொடுப்பாங்க அப்படி ஏன் பண்ணுறது தான் வந்து பிட் காயின்ஸ் ஸோ அந்த காயின்ஸ் வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு போய் சேரும் அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சோடனே ஸோ இப்போ இதே வந்து இந்த கான்செப்டே வந்து இன்னொரு விதமாக ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷனில் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து ஏ அண்ட் இன்னொருத்தர் வந்து பி அவருக்கு வந்து நீங்கள் பணம் அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க பணம்னு இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராட்காஸ்டட் நெட்ஒர்க்குக்கு போகும் அதாவது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட பேங்க் வந்து ஏதோ ஒரு பேங்க் வச்சுருக்கீங்க ஏபிசி அப்படின்னு ஒரு பேங்க் இருக்குது அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து நீங்கள் மாதம் மாதம் பணம் போட்டுகிட்டே வரீங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு காமனாக ஒரு டேட்டாவில் ஒரு லெஜர் புக்கில் நோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த ஒரு லெஜர் புக்கு அவங்க மேபி பேக்கப் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க பட் கான்செப்ட் என்னென்னா அது அந்த பேங்க்குக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த எல்லா லெக்சர் புக்கையும் நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் எல்லா டேட்டாவையும் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ உங்களுக்கு இங்கே நீங்கள் போட்டதுக்கு மேலே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் டாலர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிட்டீங்க எல்லா லெஜர்லையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா லெஜ் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பணம் நிறைய வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹேக்கிங் ஸோ பேங்கை ஹேக் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணுறதுலாம் ஸோ வெரஸ் இந்த பிளாக் செயினை வந்து ஹேக் பண்ண முடியாத ரீசன் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் எ டெக்னாலஜி கால் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லெஜர் ஸோ இந்த லெக்சர் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்காது வெரஸ் இது வந்து மல்டிப்புள் இடத்துல இருக்கும் ஒரு மிஷினில் இல்லை மல்டிப்புள் மிஷின்ஸில் அந்த மல்டிப்புள் மிஷின்ஸில் அதே காப்பி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு தரையும் வந்து ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் உள்ளார வருது அப்படின்னா இங்கேயும் அப்டேட் ஆகும் 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 ஸோ இப்போ இதனால் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இப்போ ஹேக்கர் உள்ளார வந்து இதை மாற்றணும்னா இதை மட்டும் மாற்றினா போதாது இதையும் மாற்றணும் இதையும் மாற்றணும் இதையும் மாற்றணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சின்ன நெட்ஒர்க் ஸோ இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ இது லிட்ரலி இம்பாசிபிள் ஸோ அண்ட் மோர் ஓவர் இது எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு காசு வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு போகுது அப்படின்னா இது வந்து செயின் மாரி போகும் அதாவது இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே ஒரு ஹேஷ்டாக இருக்கும் அதே ஹேஷ்டாக் இங்கேயும் இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஹேஷ்டாக் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நடுவில் யாராவது பிரேக் பண்ணி ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூலாம் மேட்ச் ஆகாது ஸோ அப்போ அந்த செயின் வந்து நைன்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ஸோ பிளாக் செயின் வந்து ஹேக் பண்ணுறது லிட்ரலி இம்பாசிபிள் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு ஒட் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த பிளாக் செயின் வந்து மைனிங் ப்ராசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்பிக்கலாக வந்து மைனிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தப்போ வந்து ஒரு பிளாக் செயின் நீங்கள் மைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஒரு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராப்ளம் நீங்கள் பிளாக் செயினோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ட்ரான்சாக்ஷன் முடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பிட் காயின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு பிளாக் செயின் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளாக் செயின் பிட் பிட் காயின்ஸ் கிடைக்கும் பட் அந்த ஒரு பிட் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிட் காயின்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளால் செய்ய முடியாது ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய மிஷின்ஸ் நிறைய ரிக்ஸு நிறைய நெட்ஒர்க்ஸ் அதை வச்சு தான் அதை வந்து இந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இட் இஸ் அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பிட் காயின்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாக்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது பிளாக்ஸாக இருக்கும் அண்ட் அந்த பிளாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கோட்ஸ் ஸோ பிட் பை பைட் பை பைட் கோட்ஸ் அது அண்ட் ஸோ இது வந்து மைனிங் யூசர்ஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் மைண்ட் பண்ணுறப்ப வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவோம்னா புதுசாக ஒரு பிளாக் வந்து செய்யணும்
ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இதுவும் ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரரில் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை நிறையா சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நவ் யூ கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ யூசர் மஸ்ட் சால்வ் த மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் ஸோ இதில் வந்து சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் ப்ராப்ளம் ஸோ அதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா ஏ டு பி வந்து ஒருத்தங்க பணம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க பிட்காயின்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டிரான்சாக்ஷனோட முடிவு என்னென்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க்ன்றது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து அந்த மைனர் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணால் தான் இந்த அடுத்த காயின் மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஹேஷ்டேக் கிரியேட் ஆகி அது ரெண்டும் பைன் ஆகும் இல்லைன்னா இது இன்வேலிட் அது வந்து செயின்குள்ளாரே போகாது ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகுனா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு பிளாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஈச் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிட் காயின்ஸ் கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபிஃப்டி பைட் காயின்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ என்னென்னா காயின்ஸ் வந்து தீர போகுது இன்னும் டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லியன் காயின்ஸாக மொத்தமாக இருக்குது நீங்கள் மைண்ட் பண்ண 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 உங்களுக்கு வந்து காயின்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஃபீஸ் வந்து கம்மியாக ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க வர கமிஷன் வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் இதுதான் வந்து பிளாக் செயின் ஸோ ஒன்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஹேஸ் பின் சால்வ் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிட் வந்து அந்த மைனர் யார் அவங்க வந்து அவங்க சால்வ் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அவங்களோட வாலெட்டுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து மைனிங் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ இந்த மைனிங் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டிலே கூட நீங்களே கூட ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு நல்ல பவர்ஃபுல் மிஷின் இருக்குது கிராஃபிக் கார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதிலே வந்து ஒரு ரிக் அந்த மைனிங் அல்காரிதம் போட்டுட்டு அது போட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் போட்டிங்கன்னா அது மைன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பட் அதோட எஃபிஷியன்சி வந்து இட் வில் பி வெரி லோ ஸோ நீங்கள் அது ரன் பண்ணி உங்களோட கரண்ட் பில் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி அண்ட் உங்கள் மிஷினோட யூசேஜ் இந்த காஸ்ட்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு பிட்காயினில் வர இன்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சைனா டாய்வான் நிறைய கண்ட்ரி வந்து இந்த மாதிரி ரிக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் ரிக்ஸ் ஸோ இந்த ரிக்ஸ் வந்து பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவான பீஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் ஏன்னா இதில் இருக்கிற ஹார்ட்வேர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஹார்ட்வேர்ஸ் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து கிராஃபிக்கல் ப்ராசஸிங் யூனிட்னு ஒன்று இருக்குது நம்மளோட கிராஃபிக் கார்ட் சொல்லுவோம்ல ஸோ அது வந்து எல்லா மிஷினுக்கும் கம்பல்சரியாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே இதெல்லாமே வந்து கிராஃபிக் கார்ட் ஸ்டாக்ஸ் ஸோ எஸ்எல்ஐ கிராஃபிக் கார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸோ இதுக்குன்னு செப்பரேட்டாகவே வந்து இப்போ ரிக்ஸ்லாம் விற்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த மாரி வந்து யூனிட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு மைனிங் ரிக்கு யூனிட்ஸ் வந்து இந்த மாரி பேக்கேஜ் மாரி வருது இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ளக் பண்ணி இன்டர்நெட்டு அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் வெறுமனையாக அந்த பிளா அல்காரதம் மட்டும் தான் ரன் பண்ணும் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் இது பட் இது வெறுமனையாக வந்து பிளாக் செயின் அல்காரதம் மட்டும் தான் ரன் பண்ணும் அண்ட் பிட் காயினிங் மைனிங் மட்டும் பண்ணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் குயிக்காக வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஃபார்ம் இப்போ கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்ம்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ லோ லெவல் ரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவிட்சில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் பவர் சப்ளை அண்ட் தென் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிக்ஸ் அண்ட் தே கீப் மைனிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த ரிக்ஸ் வந்து எவ்வளோ இன்கம் மேக் பண்ணும் அப்படின்னா சம்வேர் பிட்வீன் செவன்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பர் டே அண்ட் அபவ் அண்ட் பிலோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் உங்களோட ரிக்கோட கெப்பாசிட்டி பொறுத்து ஸோ இது வந்து யார் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சொன்ன மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து நிறைய இது நார்த் கொரியா நார்த் கொரியா அதுக்கப்புறம் சவுத் கொரியா அதுக்கப்புறம் நிறைய கொரியன் கண்ட்ரிஸ் வந்து கொரியன் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் சைனா டாய்வான் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து தே இர் யூஸிங் தீஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி இல்லீகலாகவும் வந்து கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறவங்க ஸோ அதுவும் வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ பி இன் அ கம்ப்ளைண்ட் ஸோ இது வந்து அந்த மைனிங் ரிக் ஓடுது ஸோ இப்போ இந்த இந்த காசு வந்து எங்கே இருக்கும் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாலெட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிட் காயின்ஸும் கிடையாது நீங்கள் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணலான்னா ஒரு கிரிப்டோ கரன்சிக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு வாலெட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களோட எல்லா
ஏன்னா எலன் மஸ்க் வந்து பேப்பரோட ஃபவுண்டர் எலன் மஸ்க் தான் ஸோ இஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்மார்ட் கை அண்ட் ஸோ த டைம் வென் திஸ் வாஸ் ஸ்டார்டட் லைக் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் ஐ திங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப வந்து எலன் மஸ்க் வாஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ பீப்புள் வர் ஸ்டில் ஸ்கெப்டிக் தட் இட் குட் பி எலன் மஸ்க் ஸோ எலன் மஸ்க் கூட இந்த வேலையை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டவுட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இது ப்ரிட்டி மச் அந்த மைனிங் ப்ராசஸ் பற்றி சொன்னது அண்ட் இப்போ வந்து குயிக்காக வந்து நம்ம டிப்பிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ்க்கும் மைனிங் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ்க்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு தடவை எப்படி போகுதுன்றத கிளியராக சொல்லலாம் அண்ட் கரண்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பேங்க்ஸ் வந்து வில் செக் த ட்ரான்சாக்ஷன் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு லெக்சர் இருக்கும் அதில் வந்து அவங்க டிரான்சாக்ஷன் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் எந்த பேங்க்கில் போய்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் சரி இந்த ஒரு இந்த ஒரு லெக்சர்க்குள்ளார் தான் உங்களுக்கு வரும் இங்கே வந்துட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபண்ட்ஸ் போகுதுன்னா இங்கேருந்து போகும் இங்கேருந்து போகும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெகுலர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ வெரஸ் வித் பிளாக் செயின் பப்ளிக் பிளாக் செயின் ஸோ இந்த பப்ளிக் பிளாக் செயின்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிட்காயின் இதே வந்து ப்ரைவேட் பிளாக் செயின் இருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து ஐபிஎம் ஹைப்பர் லெஜர் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாக் செயின்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த பப்ளிக் பிளாக் செயின்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா உங்களோட லெஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த லெஜர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதனால் என்ன ஒரு கா ஐடியா என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் நீங்கள் இனிஷியேட் பண்ணுறப்ப அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து அப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னா இது எல்லா இடத்துலையும் அப்ரூவ் ஆகணும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் அப்ரூவ் ஆனால் தான் அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஏலேருந்து பிக்கு வந்து ஃபண்டே போகும் இல்லைனா ஃபண்டே போகாது ஸோ அதுதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லெஜர் இதே ப்ரைவேட் லெஜர் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் எல்லாமே பிளாக் செயின் பேஸ்ட் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இட்ஸ் அ க்ளோஸ் நெட்ஒர்க்கு இது பப்ளிக் லெஜர் வந்து உங்கள் லெஜர் வந்து யார் மிஷினில் வேணாலும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்கள் மிஷினில் இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு மிஷினில் இருக்கும் இல்லை ஜப்பானில் ஒருத்தர் மிஷினில் இருக்கும் இட்டாலியில் இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்கும் இட் குட் பி எனி வேர் வெரஸ் வித் ப்ரைவேட் பிளாக் செயின் வந்து தே நோ வேர் த பிளா த லெஜர்ஸ் வில் பி ஸோ அதாவது அவங்களே வந்து ஒரு பத்து சர்வரோ பத்து நோடோ வச்சுட்டு அதுக்குள்ளார லெஜர் வச்சுட்டு அண்ட் அதுக்குள்ளார வந்து தேல் யூஸ் இட் லைக் அ சிம்லர் டு அ பப்ளிக் பிளாக் செயின் பட் தேல் கண்ட்ரோல் ஆல் த நோட்ஸ் வேர் த லெஜர்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஸோ தட் இஸ் தி ப்ரைவேட் பிளாக் செயின் ஸோ இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வெரி சிம்பிள் ஸோ உங்கள்கிட்ட வாலெட் இருக்குது உங்கள்கிட்ட காசு நீங்கள் வந்து ஒரு பிட்காயின் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ டென் தௌசண்ட் யூஎஸ்டி டாலர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பிட்காயின் வாங்கிக்கலாம் அண்ட் அந்த ஒரு பிட்காயின் உங்களுக்கு உங்களோட வாலெட்டுக்குள்ளார வந்துடும் ஸோ த ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் ஆல் டன் ஆன்லைன் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நத்திங் கேஷ் பேப்பர் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே ஆன்லைன் தான் ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷனும் வந்து இட் இஸ் கன்சிடர்ட் கால்ட் இஸ் அ பிளாக் ஸோ இந்த பிளாக் வந்து மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சு உங்கள் கைக்கு வந்து பிட்காயின் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிளாக் வந்து இப்போ நீங்கள் இன்னொருத்தங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஒரு ஒரு பிட்காயின் வந்து இன்னொருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுன்னா இந்த நான் சொன்ன மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லெஜர் ஸோ எல்லாத்தோட சிஸ்டத்தில் இருக்க லெஜரும் அப்ரூவ் பண்ணி இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் மைனர்ஸ் எல்லாம் வந்து இதுக்கு ஓகே கொடுப்பாங்க ஓகே கொடுத்த உடனே இந்த ஃபண்ட் இந்த பிளாக் வந்து இன்னொரு இதை ப்ரிட்டி மச் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் வேலிடேஷன் முடிஞ்சிச்சு முடிச்சோன்னா இந்த பிளாக் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் ஒன்று ஆட் ஆகுது ஒரு ஹேஷ்டாக் ஒன்று ஆட் ஆகிட்டு ஒரு அந்த செயினில் வந்து இன்னொரு பிளாக் ஒன்று ஒன்று ஆட் ஆகுது ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் கம்ப்ளீட் அண்ட் ஃபண்ட் கோஸ் இன் டு பீஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம ஸோ நம்ம அடுத்து வந்து சட்டோஷி நக்கமோட்டோட ரிவீல் பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் அது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் கைஸ் அதேமாரி வந்து ஒரு ஆப் ஒன்று இருக்குது கிரிப்டோ நேவிகேட்டர் என்று இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ஆப் ஸோ ஃபீல் ஃப்ரீ டு டவுன்லோட் அட் அண்ட் இது வந்து உங்களோட எல்லா கிரிப்டோ கரன்சிஸோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ நாட் ஜஸ்ட் பிட்காயின்ஸ் கிடையாது இத்தேரியம் அண்ட் லைட் காயின்ஸு ரேப்பிட் காயின்ஸு நியோ இந்த மாதிரி எல்லா காயின்ஸோட அப்டேட்டட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு ரியல் டைம் வேல்யூஸ் எல்லாமே நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் அண்ட் ஸோ எனிவை தேங்க்ஸ் கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக கொஷின்ஸ் இருக்குது ஏதாவது இருக்குன்னா லெட் மீ ந